lakini wanaitana ni kipindi ambacho hakina kitu kwa sababu kuna mtu anakwambia zamani kidogo nilikuwa ninashindia katura iliyotoboka zamani kidogo nilikuwa sina kalamu ya kuandika darasani zamani kidogo nilikuwa sina daftari lakini ule mwanzo ulikuwa ni mdogo sana alipotulia kwa kutazama mwisho alisoma kwa bidii ili baadaye aweze shindo kwenda sawa sawa maana jambo ambalo tumelishinda ni la kuona ile mwisho tunapokuwa siko leo nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo Mungu anapenda wewe kama mtangazaji kwa tazama ya mwisho kwa sababu sisi ni Mungu wetu katika kitabu cha Isaya mlango wa 46 saa 46 mstari wa kumi nitanzia lakini mstari ule wa tisa maandiko anasema kumbukeni mambo ya, thama, ya zamani za kale maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine mimi ni Mungu wala hapana liye kama mimi nitangazae mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado nikisema shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi ya Mungu anasema tokea mwanzo yeye huwa anataka mwisho na ndio maana kwa tunapoenda mbele zake tunamwambia bwana wakati tunatuma ulikuwa unajua maisha yetu ya hapo baadaye na ulikuwa unajua vitu gani ambavyo tutakwenda kukutana nayo ni kweli usiofichika kwamba maisha yako yako mikononi mwa Mungu mwisho wako utakuwaje huko mikononi mwa Mungu Paulo anasema kwamba Hakuna mtu yoyote ambaye mashindano asipojua kwamba baada ya mashindano hayo atapata kitu gani. Yeyote ambaye anafanya mashindano ni lazima kwanza ajue kwamba baada ya mashindano kuna nini. Umekwisha kujiuliza kwamba katika mchezo wa mpira wa miguu kusingekuwa hakuna kombe lolote au zawadi yoyote baada ya mashindano ni nini kingetokea? Au katika mashindano ya riadha kungekuwa na mashindano pasipo kuwa na, uh, na zawadi yoyote ni kitu gani kingetokea hakuna mtu ambaye angekuwa na muda wa kuweza kuhudhuria mashindano hakuna mtu ambaye angekuwa na muda wa kuweza kucheza mpira kwa sababu hakuna faida yoyote katika kucheza mpira mpendwa unapoutambua mwisho ukiwa mwanzo ni lazima utasimama vizuri kwa sababu kinajua ya kwamba kuna faida hapo baadaye hebu jiulize kwa mwanafunzi ambaye yuko shuleni endapo angekuwa anasoma na baada ya kusoma hakuna chochote kingetokea ni nani angeweza kuingia darasani na kusoma hakuna ambaye anasoma watu wengi wamejikuta wanasoma maana baada ya kusoma wanajua wanaweza wakapata kazi nzuri maisha yakawa mazuri wakawa na furaha kwenye maisha yao wakapata vile vitu ambavyo wanavitaji na ndivyo hivyo katika habari za mbinguni Mungu mwenyewe anape ametuonyesha ule mwisho kuanzia mwanzo maana tunaposoma katika Biblia kwamba baada ya sisi kufa kuna kitu ambacho kinatokea nao ni uzima wa milele. Kwa hiyo kama kuna uzima wa milele lazima tutende matendo mema ili tuweze kurisi uzima wa milele. Kama Biblia isingetuambia wazi ya kwamba baada ya kufa kuna uzima ambao unahitaji mtu asitende dhambi basi watu wasingekuwa wana haja ya kuweza kuacha kutenda dhambi maana kuna chochote ambacho kimetokea hiyo ndio maana Mungu anatutazamisha mwisho kuanzia mwanzo na hata leo utapokuwa unafanya biashara ukikaa chini 
ukaangalia kwamba hiyo biashara ina faida gani au ina matokeo gani utaifanya hiyo biashara kwa moyo inapo kama ina matokeo mazuri lakini kama haina matokeo mazuri utaacha kuifanya na ndio maana Yesu Kristo akasema kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaijenga nyumba yake pasipo kuketi chini kwanza na kuhesabu gharama kujua kwamba ni nini ambacho kinahitajika kwanza ndipo aanze kujenga mpendwa ni lazima uhesabu gharama uone kama nyumba yako itakamilika kwa hela ulionayo maana kitu cha kwanza unachotakiwa kione ni lazima kabla hujajenga nyumba yako uione ikiwa imekamilika kwamba ina milango ya aina gani ina vyumba vingapi mawe yatahitajika kiasi gani mafundi watahitaji kitu gani unahitaji kuweka vio unahitaji kuweka tiles unahitaji kuweka bati aina gani hiyo ni nyumba ambayo unataka kuijenga na unapoona kwamba gharama yake ni milioni ishirini kama unaweza kuiafodi unaiafodi na unaanza kujenga maana yake kabla haujajenga nyumba ijakamilika umekwisha kuona mwisho wa nyumba yako mpendwa Mungu ni Mungu ambaye anautazama mwisho kuanzia mwanzo na katika kitabu cha Ayubu ndipo ambapo nataka uone pointi sahihi ambazo unatakiwa ujue kitabu cha Ayubu mlango wa nane mstari wa saba maandiko anasema tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo lakini mwisho wako ungeongezeka sana tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo lakini mwisho wako ungeongezeka sana Mungu anasema na wewe ya kwamba katika maisha ambayo unaishi huo mwanzo wako unaonekana ni mdogo watu wengi katika kipindi cha mwanzo nataka nikwambie huwa kinaonekana ni kipindi ambacho hakina kitu kwa sababu kuna mtu anakuambia zamani kidogo nilikuwa ninashindia kaptura iliyotoboka zamani kidogo nilikuwa sina kalamu ya kuandika darasani zamani kidogo nilikuwa sina daftari lakini ule mwanzo ulikuwa ni mdogo sana alipotulia kwa kutazama mwisho alisoma kwa bidii ili baada ai awezi kufika sehemu na hatimaye ule mwanzo wake ulipokuwa mdogo amekwisha kusoma amemaliza chuo kikuu amepata kazi anafanya kazi nzuri bwana yesu asifiwe alipoona mwanzo wake ni mdogo hakunyamaza kimya aliutazama mwisho akaona ni mkubwa sana na mungu ndivyo ambavyo anatutaka tuwe mpendwa katika hali ya sasa ulio nayo unapojitazama yamkini hauna mtaji wa kutosha kuanza biashara unayotaka kuifanya katika hali ya sasa unapojitazama hakuna ajira ambayo umeipata uko katika mazingira magumu sana katika hali ya sasa unayoitazama hauna marafiki katika hali ya sasa ambayo unaitazama hauna mchumba katika hali ya sasa ambayo unatazama mambo yako yanaonekana hayana kabisa mlango wa kutokea lakini Mungu anakutia moyo asubuhi ya leo anasema ijapokuwa mwanzo wako ulikuwa ni mdogo ijapokuwa mwanzo wako unaonekana ni mdogo ijapokuwa watu wanaokutazama wanakudharau hawaoni kama unaweza ukafika sehemu fulani lakini huo mwisho ambao Mungu anautazama ungeongezeka sana. Huo mwisho ungeongezeka sana. Na kutia moyo kwa sababu haujui kesho yako ikoje. Na kesho yako iko mikononi mwa Mungu. Na yeye anasema kwamba kesho yako ni kubwa. Usiondoke katika uwepo wa Mungu. Usiondoke katika kusudi la Mungu. Kitu chochote kisikutenge na huo upendo wa Bwana. Hiyo dhiki ulionayo isikutenge na upendo wa Bwana. Hayo matatizo ulionayo yasikutenge na uwepo wa Bwana. Huo udogo ambao unauona usikutenge na uwepo wa Bwana. Simama vizuri katika kusudi la Bwana. Japo watu wanauona huo udogo ulionao, japo watu wanauona huo mwanzo wa kudharaulika ulionao, lakini mwisho wako ni mzuri sana. Na Mungu anasema na wewe, yeye anautangaza mwisho kuanzia mwanzo. Amekwisha kuona mwisho wako ni mkubwa. Nawe utazame mwisho wako kwa macho ya tofauti kabisa. Ukijua kwamba Mungu anakukuza na anakufikisha sehemu iliyo kubwa sana usinyamaze usitulie endelea kusimama na Bwana na endelea kutafuta uso wa Bwana ukimwambia Mungu madam you hai madam wanaishi huo mwisho wako utakuwa ni mkubwa kama alivyoahidi amen